तो यहाँ पे अभी मैंने नूडल्स बना दिए थे और ना लाइट भी नहीं थी और अंधेरा भी काफ़ी था तो ये नूडल्स जल्दी बन जाते हैं तो बच्चों ने भी नूडल्स खाए बच्चों के साथ में भी बच्ची बन गई और मैंने भी केचप डाला और नूडल्स हम लोग खा रहे हैं और उस टाइम दुकान बंद था तो अनाया ने बाल नहीं कटवाए थे वापस आ गई थी ये नेक्स्ट डे है तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह अनाया ने बाल कटवा दिए हैं और है ना बिल्कुल गंजी हो गई ठंडे करवा दिए और साथ में यहाँ पे मुनता है वो उनको पढ़ा रही है इनकी टीचर बनी हुई है और एक क्राश हो रहा है अनाया साथ में प्ले एरिया बना के खेल भी रहे हैं और साथ में गेम खेल रहे हैं अलग अलग से और ये अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये है न्यू तवा जो कि हस्बैंड अभी इस्लामाबाद से दो लेकर आए हैं दो पहले भी लेकर आए थे वो नॉन स्टिक थे और ये अभी कॉपर का स्टील का है अभी ये दोबारा दूसरा लेकर आए अभी इसमें रोट खोल रही हूँ उसको धो रही हूँ और रोटी पका के देखती हूँ कि कैसा है तो यहाँ पे जी अभी हमारा खाना बन चुका है और अला एक राश को आलू चिप्स खाने थे और साथ में मैं भी बैठी हुई थी तो मैं भी खा रही थी खाना और एकदम से यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो गया और लगातार बारिश इतनी तेज़ तेज़ हो रही थी तो मैंने उस टाइम ब्लॉक नहीं बनाया तो अभी मैं भी आ गई थी बारिश देख रही थी सामने से और बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया एकदम से पहले इतनी ज़ोरदार बारिश हुई और ये तो इतना इंजॉय करें इनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बारिश में नहाते और है ना तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं और साथ में मैं भी उनको देखकर बहुत खुश हो रही हूँ और मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद जाके बारिश में ना लूँ और है ना बारिश होती थी मैं छत पे चल जाती थी बारिश में नहाती थी बहुत ही मज़ा आता था लेकिन इस मरतबा तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी बहुत ही एहतियात करना था और फिर मैं बाहर भी सोच रही थी कि घर के बाहर थोड़ा जाऊँ अपने आप को गीला करूँ लेकिन मैंने कहा क्या पता पाँव स्लिप ना हो जाए इस वजह से फिर मैं नहीं गई बस मैं दूर से ही देखती रही बच्चों को और खुश होती रही बच्चे भी और उसके बाद जी गोले गंडे वाला या बारिश रुक गई थी बच्चों ने नहा धो के कपड़े चेंज कर दिए थे और गो, गोले गंडे वाले ने ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंगल बंटी पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर सारा कुछ डाल दिया तो मैंने कहा मुनता को मैंने कहा ये ऊपर से आप थोड़ा खा लो ये बहुत ही ज़्यादा है और साथ साथ में मुनता ने अपना भी गोला गंडा ले लिया था तो वो भी अपना खा रही है और अभी यहाँ पे मैं हर एक चीज़ खोल तो नहीं रही और ना क्योंकि बस हमें जल्दी से जाना है हॉस्पिटल तो यहाँ पे सारा सामान मैंने बेबी का निकाल दिया बास्केट में डाल रही और ये बिस्तरी ये कपड़े सारे कुछ अभी न्यू लिए क्योंकि मैंने पहले वाले सारे कुछ दे दिए थे और बस गाड़ी भी आ गई थी और अभी सुबह सुबह हम लोग बस जा रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे थे आज ओ में चेकअप है और फिर आज एडमिट होते हैं या कल और फिर अगर देखते हैं उस हिसाब से उसके हिसाब से क्या हो रहा है तो बस यहाँ पे अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उस दिन तो ओ में हम लोगों ने दिखा दिया और अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में सेकंड डे है जहाँ पे मैं एडमिट हुई हूँ और ये कैनोला मुझे लग चुकी है और उसके बाद फिर बाकी जो होगा वो आप लोगों को मैं शेयर करूँगी तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेहोश पड़ी थी कोई होश नहीं था मेरा ऑपरेशन हो गया था और ये लास्ट है जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे उसका है थोड़ा सा क्लिप थोड़ी वीडियो और बाकी डिटेल में आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे खैर खैर से होंगे आप लोग सोचते होंगे मैं आती हूँ लोग बनाती हूँ फिर गायब हो जाती हूँ कहाँ हो जाती हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी होती हूँ और सेहत भी कुछ ठीक नहीं थी तो अब कुछ बेहतर हो रही है आज का ऐसा और जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या हुआ था आ, मुझे बताना भी था आपको तो क्या हुआ था असल में ना मैं प्रेगनेंट थी और फिर उसके बाद लास्ट जो मंथ थे डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे बेड रेस्ट दे दी थी सीढ़ियों पर नहीं जाना ये नहीं करा काफ़ी मैंने एहतियात की और है ना उसके बाद जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे हॉस्पिटल से डॉक्टर ने केस लेने से इनकार कर दिया था काफ़ी कॉम्प्लिकेट केस हो गया था तो हम लोग सिटी जाते थे तो सिटी में मैं दिखाती थी तो हम लोगों ने 
जब सिटी में दिखा रहे थे और जिस दिन लास्ट जो अभी मैंने आपको ब्लॉग में शेयर किया लास्ट चेकअप पे हम लोग जब गए थे तो उस दिन ओपीडी में मैंने दिखा दिया था और नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए एडमिट होना था हॉस्पिटल में तो फिर वहाँ पे मेरी नंद का घर है तो हम लोग वहाँ पे ही रात को स्टे किया था हम लोगों ने और नेक्स्ट डे जब हमने एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में उसके एक दिन हम लोग एडमिट हुए उसके अगले दिन मेरा ऑपरेशन था और सुबह रात के 12 बजे तक मुझे खाना पीना था उसके बाद मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं था दो बजे तक पानी पीना था रात के दो बजे से फिर अगली सुबह छः बजे तक कुछ भी मुझे नहीं खाना था ना पीना था और उसके बाद सिर्फ मुझे जो कि मेरी बी पी की है बी पी मेरा हाई हो जाता है बी पी की मेडिसिन देनी थी वो भी एक गुंड पानी से उससे ज़्यादा नहीं तो बस वहाँ पे उन्होंने कहा था सुबह का ऑपरेशन होगा फिर होते होते बारह हो गए और बारह को फिर मुझे मतलब बुलाया गया कि भाई आपको अभी लेबर में बुलाया गया फिर उसके बाद ओ में मुझे जाना था तो वो ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने रात को ही के चेंज करवा दी थी फिर सुबह भी हुई थी इस मरतबा क्या हुआ था बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर ही कहा था आप ओ से ज़िंदा वापस आओगी या ज़िंदा नहीं आओगी लास्ट वाले तीन चार मंथ जो है तो लास्ट वाले जो तीन चार मंथ थे वो तो मैंने बहुत ही डरवाया डॉक्टरों ने डरा दिया था कि आप बहुत ही मुश्किल है ये है वो है काफ़ी मुश्किल से मैंने गुजारे थे और उसके बाद फिर जब ऑपरेशन के लिए मैं जा रही थी डर भी काफ़ी लगा रहा था क्योंकि बच्चे छोटे थे और ये टेंशन होता था कि बच्चों का क्या होगा मरना तो सबको एक दिन ना एक दिन है आज मरना या कल मरना सबको मरना है लेकिन ये था कि है ना छोटे बच्चों का क्या होगा जो बच्चा बेटा होगा उसका क्या होगा इस ये सोच सोच के बस मुझे काफ़ी होता था और फिर ना काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि डा कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि आपका ऑपरेशन फिर हो जाएगा सही होगा ये होगा तो बस क्योंकि डॉक्टर ने क्लियर ही मुझे बता दिया था कि आप ओटी में जाओगी आगे क्या होगा कुछ होगा हम नहीं बता सकते क्योंकि बच्चा अवल नाल बिल्कुल नीचे थी और बच्चे दानी के मुंह पे चुका हुआ था तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था और अभी एक ऑपरेशन नहीं था कि खाली डिलीवरी वाला सी फिफ्थ सी सेक्शन ऑपरेशन हो रहा है मेरा नहीं उसके साथ मेरे चार ऑपरेशन और भी एक साथ होने थे तो काफ़ी रिस्की था वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं ओ में गई हूँ और है ना बेबी भी खैर से है और मैं भी ठीक ठाक हूँ बस ये कि है ना डॉक्टरों की गलती से मुझे मसाने में कट आ गया था फिर यूरिन बैग मुझे है ना एक दिन के बजाय मुझे पंद्रह दिन लगा हुआ था और पूरा ये है ना चार दिन मुझे आई में रखा गया मैं बेहोश पड़ी थी मुझे कोई होश नहीं था पूरा एक दिन जब रात को होश आया था काफ़ी देर से और बस वही झटके से मैंने आँखें खोली फिर बंद कर दी फिर एक तो आपको पता एक दिन तो बेहोश ही निकल गया नेक्स्ट डे मैंने बेबी की शक्ल भी नहीं देखी बेबी मेरे बिल्कुल साथ में पड़ी थी फिट करवा के उसको छोटी लेकिन इतना नहीं हो रहा था कि मैं उसका फेस देख पाऊँ सही से दो दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर चार दिन मैं आई में थी उसके बाद जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया था काफ़ी बुरे बुरी हालत थी चार दिन मैंने आई में बहुत ही बुरे निकाले उसके बाद एक दिन वार्ड में उसके बाद फिर हम लोग डिस्चार्ज हो गए थे और फिर ना मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं गाड़ी में बैठ गया थी एम्बुलेंस में हस्बैंड लेकर आए थे घर और है ना फिर उसके बाद दस दिन के बाद फिर दोबारा चक्कर था टाँगे खुलने थे फिर गए हॉस्पिटल के चक्कर ये पूरा मंथ मेरा हॉस्पिटल के चक्करों में गुजरा है आधे टाँगे खुले आधे नहीं खुले आधे ख़राब हो गए फिर दोबारा से वापस एडमिट के लिए बोला गया था फिर है ना हस्बैंड तो वैसे भी हॉस्पिटल में काम करते टेप इंजेक्शन वो खुद ही लगा लेते थे फिर मैं दोबारा एडमिट नहीं हुई और पूरा वीक मुझे सुबह दोपहर रात तीनों टाइम के डिप्स लगती थी इंजेक्शन लगती थी और है ना फिर काफ़ी हैवी मेडिसिन थी मेरे हाथ और बाजू दोनों कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर कैमरा मुझे नहीं लगी थी पूरे हरे लाल काले निशान इतने डब्बे इतने ज़्यादा हो गए थे तो फिर है ना वन मंथ तक तो मैंने बेबी के साथ कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि पूरे मेरे हाथ में कैनोला का दर्द और इंजेक्शंस मुझे लगते रहते थे तो कैनोला कभी बाजू में कभी हाथों में लगी रहती थी इस वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी तो अभी यह है कि सिक्स मंथ तक मुझे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी ना ही ऐसा कुछ भारी वजनी चीज़ें मुझे उठानी है ना ही मुझे नीचे बैठना है और फिर थोड़ा बहुत जैसा ब्लॉग मैं बना पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि ब्लॉग शेयर करूँ शेयर करूँ क्योंकि नीचे वाले घर में ये है नेटवर्क का बहुत इशू क्योंकि मेरे पास अभी वाईफाई नहीं लगा मैं मोबाइल की डेटा से नेटवर्क से मोबाइल के नेटवर्क से ही जो डेटा होता है उसी से ही मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ 
तो यहाँ पे है ना नेट का बहुत इशू हो रहा है नेट सही से चलता ही नहीं है अगर चलता भी है तो घर से बाहर थोड़ा निकलना पड़ता है वहाँ पे अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं घर के बाहर जाके ब्लॉग अपलोड करूँ तो बस जब भी होता है सही से नेटवर्क थोड़ा बहुत चलता है तो फिर मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अभी कोशिश करूँगी कि रूटीन में आ जाऊँ आ जाऊँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा 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 काम करने भी लगी हूँ पहले हस्बैंड वो काम करते थे अभी सिस्टर भी मेरे पास रुकी हुई है वो काम करती है अभी मैं थोड़ा बेहतर हो गई हूँ अभी मैं भी काम करने लगी हूँ तो अभी ब्लॉग भी साथ साथ मैं बनाने लगूँगी तो आज बहुत बड़ी बातें लंबी बातें होगी ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो बस इधर ही ब्लॉग को मैं आज एंड करी बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय